Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Man to judge create content Make your smile Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni Walaupun tak banyak ada 500 lebih je subscriber Sekurangnya benda ni sedikit sebanyak memberi semangat lah Untuk aku ni terus buat konten macam ni Okay, untuk video kali ni aku nak ceritakan tentang tragedi yang berlaku di Amerika Iaitu dikenali dengan nama September 11 Mungkin ada yang pernah dengar tentang cerita ni Ataupun generasi baru tahun 2000 ke atas tak tahu pun pasal cerita ni Dan peristiwa inilah yang menjadi punca untuk mereka mula masuk campur dalam negara Afghanistan yang macam isu yang kita tengok sekarang ni jadi dalam video kali ni aku cuba simpulkan kronologi apa yang berlaku pada 11 September 2001 tu bukan nak bercakap pasal konspirasi tapi tentang kronologi yang berlaku ok macam mana empat pesawat mereka ni berjaya dirampas oleh pengganas yang berani mati dan meletupkan diri mereka sendiri dengan merempuh bangunan-bangunan utama di Amerika pada waktu tu tahun 2001 jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit Kalau kita cakap pasal tragedi September 11 pada 2001, benda ni merupakan peristiwa yang hitam bagi masyarakat di Amerika. Kerana peristiwa ini meragut hampir 3,000 nyawa orang yang tak bersalah dalam masa hanya sehari je. Dan keganasan ini dilakukan oleh 19 orang pengganas yang kebanyakannya daripada mereka ni berasal daripada Timur Tengah. Okey, kita masuk ke isi kronologi tragedi September 11 yang berlaku pada 2001. Satu tu. Pada waktu tu pagi Selasa jam 8.45 am Sebuah pesawat Boeing 767 Amerika Airlines satu-satu yang berisi dengan 20,000 galen bahan bakar Telah merempuh bahagian utara menara World Trade Center WTC di New York City Amerika Pom satu bangunan habis Pesawat ini telah menyebabkan hentaman yang kuat berlaku di tingkat 80 Bangunan pencakar langit WTC tersebut Tak habis dekat situ, masa pihak-pihak media menyiarkan secara langsung kejadian yang berlaku dekat bangunan utara WTC ni 18 minit lepas tu, sebuah lagi pesawat Boeing 767 yang kedua United Airlines 175 muncul daripada langit Dan menghentam menara WTC di bahagian selatan pula lepas tu Di tingkat 60 Everybody was in shock. You're watching something on a radar scope and you see the target disappear. Now somebody comes in and yells, an airplane just hit the Trade Center. Now both of those together paints a picture in your mind that you'll never forget. We didn't actually see the crash, but we watched everything happen unfold on the scope. Akibat pelanggaran ke atas kedua-dua bangunan WTC ni menyebabkan letupan yang besar berlaku dan segala macam serpihan bertaburan di jalan-jalan. Struktur bangunan ni tak tahan lama. Bahan bakar daripada pesawat menyebabkan api lebih marak di bahagian sisi bangunan. Asalnya bangunan ini dapat menahan angin 200 batu per jam. Tapi pada jam 10.30 pagi sejam lepas tu, kedua-dua bangunan ni runtuh. Hanya enam orang sahaja yang terselamat daripada bangunan WTC ni. Manakala hampir 10,000 orang cedera dan 2,763 daripadanya meninggal dunia. Boleh bayang tak macam mana petugas keselamatan yang pergi selamatkan mangsa-mangsa ni Lepas tu, tiba-tiba bangunan kedua dirempuh pesawat lagi satu. Dan kedua-dua bangunan ni, pom, runtuh. Kesan dia bukan dekat tu. Kesan daripada habu, debu dan gas beracun semasa bangunan ni terbakar menyebabkan ramai orang awam di sekitar bandar Manhattan dekat bangunan yang roboh ni menghidap penyakit barah. Semasa 2018, hampir 10,000 orang termasuklah pekerja-pekerja keselamatan dan orang awam menghidap penyakit barah. Berpunca daripada peristiwa September 11, 2001, sekarang 2021. 
Lama dah. Dan mereka semua ni diberikan dana oleh kerajaan US dengan peruntukan hampir 20 juta USD kepada semua yang terlibat ni sejak tahun 2001 sebagai pampasan. Semuanya bangunan ini mempunyai 110 tingkat. Kalau KLCC 88 tingkat je. Cuma KLCC lebih tinggi sikit je. Apa yang menariknya antara kedua-dua bangunan ni antara WTC dengan KLCC kedua-duanya Twin Tower. Menara berkembar. Dia sebelah-sebelah je. Cuma tak ada pecah cantum antara kedua-dua tu macam KLCC tu beza dia The voices from the airwaves on September 11th 2001 revealed that the US Air Defense and Civil Aviation Administration were completely unprepared as a new type of war stole the lives of nearly 3000 people Masa ramai orang duduk kelang kabut dengan berita yang berlaku di New York, sebuah lagi pesawat Boeing 767 American Airlines 77 telah mengelilingi pusat bandar Washington DC sebelum pesawat ini merempuh bahagian barat markas tentera US di Pentagon pada jam 9.45 pagi. Bukan dekat New York je, pejabat pertahanan US pun dia tiba. Dekat sini pula menyebabkan struktur bangunan Pentagon yang bentuk Pentagon tu rosak teruk dan 125 5 anggota tertera dengan orang awam terbunuh manakala 64 orang yang berada di dalam pesawat pula semuanya mati terbunuh semuanya Kebilangan peganas yang terlibat ni telah duduk menetap lama di Amerika dah lebih setahun lebih dan mereka ni ada mengikuti kursus penerbangan di institusi penerbangan Amerika manakala yang lainnya mula masuk ke Amerika beberapa bulan sebelum peristiwa 11 September ni untuk menjadi pejuang-pejuang yang berani mati jadi planning pengganas semua ni bukan sebulan dua dah bertahun-tahun dikatakan pengganas semua ni berjaya menyeludup masuk pisau sebelum berlepas dari lapangan terbang pantai timur Amerika untuk menuju ke California jarak perjalanan ni dipilih kerana pesawat yang mereka naik ni membawa bahan bakar yang banyak sebab pesawat ini akan melalui perjalanan yang jauh merentas benua jadi membolehkan pesawat ini dijadikan peluru berpandu untuk menghancurkan bangunan-bangunan di Amerika dengan minyak bahan bakar yang banyak ni pesawat keempat United Flight 93. Dekat sini cerita dia lain sikit. Pesawat ini dirampas oleh pengganas setelah 40 minit berlepas di lapangan terbang New Jersey. Oleh kerana pesawat ni ditangguh lewat sedikit, para penumpang yang mengetahui kejadian yang berlaku di New York dan Washington sempat menelefon ahli keluarga mereka di darat melalui airphone dan mereka semua ni telah melakukan pemberontakan ke atas empat orang pengganas ni untuk merampas kembali pesawat tersebut. Tetapi tidak berjaya. Passengers try to call their loved ones. Mark Bingham gets through to his mother at home. He said, "Mom, this is Mark Bingham. I just want to tell you I love you. I'm on a flight from Newark to San Francisco and there are three guys on board who've taken over the plane and they say they have a bomb." Oh, another one, another plane just hit. And then we were cut off. Dalam pergelutan antara pengganas ni, pesawat United Flight 93 telah terhempas di sebuah ladang dekat Pennsylvania pada jam 10.10 minit pagi dan semua 44 orang di dalam pesawat ni telah terbunuh sasaran pesawat ni pula tidak dapat diketahui dekat mana lepas tu jam 7 malam 1 September 2001 Perdana Menteri Amerika George W. Bush telah mengeluarkan kenyataan tersebut Good evening Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Ya, yang salah tetap salah dan orang yang paling dikendaki dalam tragedi ni adalah Osama Bin Laden. Tu yang mereka katalah. Kalau betul, wajar dia kena hukuman apa semua tu. Dan kalau tak betul pula, kemungkinan besar ia berkaitan dengan bermacam-macam teori konspirasi di sebalik tu. Dan alasan inilah yang digunakan oleh Amerika untuk mula masuk campur dalam pentadbiran di negara Afghanistan sekarang ni. Kesudahannya perang tercetus. Kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang berlaku di Afghanistan sekarang ni, boleh tengok video yang aku buat pasal sejarah Taliban dekat sana. Apa pendapat korang tentang tragedi September 11 ni? Boleh komen dekat bawah tu. Kalau ada recommendation untuk next video, boleh komen dekat. 
dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku Yamil. Assalamualaikum.